Hallo liebe Kinder! In diesem Video geht es um einen Kunststil, der sich Expressionismus nennt. Expression heißt so viel wie Ausdruck. Der Expressionismus war sozusagen eine Reaktion auf den Impressionismus. Beim Impressionismus waren ja die Farben, das Licht und der Moment wichtig. Bei einigen Künstlern des Expressionismus kann man sehr gut sehen, wie sie ihre Bilder immer mehr vereinfacht haben, bis man nachher nichts Gegenständliches mehr auf den Bildern erkennen konnte. Diese Art von Malerei nennt man abstrakt. Sie hat sich aus dem Expressionismus entwickelt. Aber fangen wir erstmal vorne an. Eine der ersten Künstlergruppen, die expressionistisch gemalt hat, war der Blaue Reiter. Diese Bezeichnung geht auf ein Bild des Künstlers Kandinsky zurück. Man kann eine Landschaft sehen und einen Reiter. Kandinsky hat einmal gesagt, er mochte die Farbe Blau und sein Freund Franz Marc mochte Pferde. Das kann man alles ganz gut erkennen und das könnte auch ein Bild von einem Impressionisten sein. Man kann aber auch bei diesen Bildern schon erkennen, dass die Formen immer einfacher werden. Man kann einen Berg oder einen Baum erkennen. Bei diesem Bild wird es schon etwas schwieriger. Mit ein bisschen Fantasie und wenn man den Titel kennt, kann man hier Bäume sehen. Nicht nur die Formen haben sich vereinfacht, auch die Farben wurden nun ganz anders verwendet. Da die Künstler nun die Wirklichkeit nicht mehr so genau wie möglich wiedergeben wollten, konnten auch die Farben ganz frei und anders verwendet werden. So waren nun Kühe gelb oder Pferde blau. Bei diesen Bildern kannst du gut erkennen, wie sich die Figuren immer mehr vereinfachen. Die Pferde bestehen fast nur aus runden Bögen, aus Kreisen. Die Farben hatten nun ihre eigene Bedeutung. Kandinsky hat ein Bild gemalt, bei dem er nur die verschiedenen Farben und ihre Wirkung aufeinander untersucht hat. Hier kann man gut sehen, wie sich die Farben verändern, wenn sich die Nachbarfarbe verändert. Ich finde, man kann den Expressionismus und die abstrakte Kunst ganz gut an der Entwicklung von Kandinsky sehen und beschreiben. Kandinsky hat angefangen, gegenständlich zu malen und dann seine Bilder immer mehr abstrahiert. Wir sehen hier Landschaften und Berge, schon ziemlich vereinfacht, aber immer noch zu erkennen. Wir sehen auch Reiter und Pferde. Aber diese Gegenstände oder Figuren werden immer weiter vereinfacht, bis nur noch Striche oder Flächen zu sehen sind. Irgendwann kann man nur mit viel Fantasie Dinge erkennen oder beschreiben. Und tatsächlich wollte Kandinsky gar nicht mehr, dass der Betrachter Dinge erkennt. Er wollte alles reduzieren auf geometrische Elemente. Kreis, Rechteck, Dreieck und Linie. Mehr sollte es gar nicht sein. Mit diesen Elementen wollte Kandinsky seine Bilder malen. Und sie sollten keine Landschaften sein, sondern nur noch Formen und Farben. Das war dann abstrakte Kunst. Keine Abbildung von Wirklichkeit, sondern nur das, was man auf der Leinwand sieht. Das hat es vorher noch nicht gegeben. Und stellt euch vor, wie die Menschen reagiert haben, als die Bilder immer abstrakter wurden und man gar nichts mehr erkennen konnte. Wie sollte so etwas Kunst sein, wenn man gar nicht erkennen kann, was da zu sehen ist? War das denn überhaupt noch Kunst, wenn jeder einfach ein paar Formen auf ein Blatt malen konnte? Diese Art der Malerei war eine von vielen verschiedenen Strömungen in der Kunst. Es gab natürlich auch Künstler, die Bilder gemalt haben, bei denen man etwas erkennen konnte. Die Kunst hat sich in dieser Zeit total befreit. Jeder konnte jetzt Künstler sein. Es war auch nicht mehr wichtig, dass man etwas besonders gut abmalen konnte oder es besonders ähnlich aussah. Die Idee, die Komposition und der Ausdruck eines Bildes waren nun wichtiger. Jetzt zu deiner Aufgabe. Du sollst ein Bild malen, das ganz abstrakt ist. Es sollen keine erkennbaren Gegenstände zu sehen sein. Das ist gar nicht so einfach. Denn einfache Formen erinnern uns schnell an bekannte Gegenstände. Ein Segelboot, ein Gesicht mit Schnurrbart, ein Tannenbaum, ein Auge. Du kannst das Bild malen, zeichnen oder auch Formen aus farbigem Papier ausschneiden. Probier einfach was aus und lass dich überraschen, was dabei herauskommt. Viel Spaß und ich freue mich auf dein Bild.